permafrost uh, is just frozen soil and it is uh, melting. Si assiste a, a un riscaldamento uh, significativo che porterà alla degradazione del permafrost uh, nei prossimi decenni. Le cause del riscaldamento chiaramente sono legate al riscaldamento globale. Il problema è il materiale che può emergere. Il livello di sicurezza qua dovrebbe essere un livello di sicurezza 4. Many, many viruses are still alive in very ancient permafrost, which uh, goes back to before the extinction of mammoths, the extinction of even Neanderthal. The first population in America, the first time they, they encountered disease that were common in European, that was very bad for them. Every time you are confronted to a new uh, agent from which your species has never been educated again so whatever it's it's it is normally a catastrophe lo scenario lo scenario apocalittico uh, why permafrost il permafrost è semplicemente una porzione della superficie terrestre la cui temperatura Uh, non sale mai al di sopra dei 0 gradi per almeno due anni di seguito. A livello alpino abbiamo all'incirca uh, una copertura glaciale tra il 2 e il 3%, il permafrost occupa all'incirca tra il 5 e il 6% della superficie, quindi è un fenomeno che ha una superficie doppia rispetto a quella dei ghiacciai. La tendenza a lungo termine è chiara, è quella di un riscaldamento che è in parte inibito dalla presenza di ghiaccio, ma il riscaldamento è chiaro. C'è una grandissima quantità di materia organica parzialmente decomposta che è congelata. Con lo scongelamento questo va a incrementare in maniera molto significativa la presenza dei gas a effetto serra e quindi creare una sorta di ciclo vizioso. La terza grossa categoria diciamo, di problemi è quella legata soprattutto al permafrost artico. È stato constatato facendo le analisi il materiale che scongela con questo ispessimento dello strato attivo che sono stati ritrovati magari batteri o virus di appunto, potenziali patogeni del passato. Almost 20 years ago, uh, I saw a, a paper by a, a Russian group, and in a, a fairly significant journal, uh, they published that they were now able to uh, rescue, to revive a plant. And so I say, well, if they can revive a plant, we should be able to revive a virus. And the whole st- and the whole thing started there. We contacted them and we asked them to get a little bit of the same sample that they were used for that they used for the plant and uh, we were able to uh, not only isolate and, and revive two uh, no, totally new viruses even two new families actually of, of those viruses from the permafrost sample and this permafrost sample uh, was uh, 20, about 30,000 year old the permafrost is totally dark no uv No oxygen, it is called anoxic. It's a neutral pH and it is cold. And so, you know, I, I'm used to say that, you know, if you would put a, uh, a yogurt in, in permafrost and, and if you come back 40,000 years later, it is probably still good to eat. That was the first uh, story about those uh, zombie viruses. because of the global warming, not only uh, the release of those uh, uh, viruses uh, is accelerating, but now because of the, the ice cover that is, very, uh, that is very minimal in the Arctic Sea uh, most of the time, you can bring people, you can start you know, doing uh, industrial venture in the Arctic. Those viruses exist in the soil. Uh, every time they get on the surface because of melting, they are released in the environment. And the risk is always the combination of a danger. So we know that there is a danger. We know there are viruses that are still infectious in permafrost. But you have to combine that with exposure. 
But this, you know, there are sharks in Australia, but if you don't go surfing, there are no risk for you. Okay. Now, not only we know that viruses are released every summer in large quantity in the environment, but now there will be people. Essendo virus che non conosciamo, sono virus che non, non nessuno ha mai incontrato. Per cui sono virus per i quali sicuramente oggi nessuno di noi ha un'immunità sviluppata per eh, combattere questi virus. Mostly workers in uh, in mining activities and of course those workers have no protection whatsoever because you know this is open pit mining and you are, you are doing that okay and so you are going to release a lot of uh, aerosol for example from uh, unfrozen soil melted soil that you know nothing about and this is the real danger now I ceppi che si trasmettono per aerosol sono quelli che si trasmettono con maggiore facilità e quindi questi saranno sicuramente più pericolosi Lo scenario è uno scenario paragonabile a quello che è successo per molti eh, virus che hanno dato pandemia in, eh, negli, anni, negli anni scorsi. Questo quindi ci vedrebbe in una situazione di estrema fragilità. Quando abbiamo detto che abbiamo eradicato un virus dal pianeta, è probabilmente eradicato dal the surface of the planet but most of those viruses are still probably quite uh, happy and living in the permafrost. For example, it is probably quite easy still now to uh, revive smallpox virus. L'eradicazione del vaiolo rappresenta una delle grandi successi della medicina. Eh, oggi avere una nuova epidemia di vaiolo eh, eh, rappresenterebbe un disastro dal punto di vista infettivologico. Abbiamo anche armi efficaci per qualche modo per combatterlo. Ovviamente lo scenario è uno scenario apocalittico, ma, ma è uno scenario nei confronti dei quali comunque sì abbiamo delle armi. Il problema probabilmente potrebbero essere degli altri virus che eh, potrebbero essere anche più letali e di cui non conosciamo assolutamente niente. Now we are talking about viruses, some of them okay, are 30,000 years old, so yes, Homo sapiens was there already and it's probably a virus that we already encounter, but we have absolutely certainty that viruses can survive much longer than that. And uh, if you go back to, uh, let's say, 500 thousand years, which uh, we know from other studies on bacteria, that they can still be bacteria alive after that long, uh, that very long time. Uh, I can tell you that we really don't know what, what was going on 500,000 years ago and what kind of viruses were there. Every new virus that comes up to us, and even if it's a relatively new virus, It's always a big problem because we don't have the equivalent of what is called the large spectrum antibiotics for uh, for bacteria. Okay, every new virus is going to require its own strategy. Una delle lezioni di Covid è proprio quella di cercare eh, a livello globale di adottare delle strategie di politica globale che ci preparino ad affrontare meglio di quanto siamo stati capaci di fare un'eventuale nuova pandemia. Ci sono molti progetti che parlano di preparedness, proprio intesa come eh, elaborazione di policy, strategie per arrivare preparati eh, nei confronti di un'eventuale nuova pandemia. Ma abbiamo ancora molto da fare, siamo ancora molto fragili. L'unica soluzione possibile e percorribile è quella della mitigazione del riscaldamento climatico e questa passa attraverso una drastica diminuzione delle emissioni di gas effetto serra, in primis l'anidride carbonica. E poi bisognerebbe in qualche modo cercare di togliere quella che è in eccesso atmosfera, perché se anche noi smettessimo oggi ne avremmo comunque un'atmosfera abbastanza per far continuare il clima a riscaldarsi per almeno il prossimo secolo.
the least we can do would be to ask the uh, all the industrial ventures that now are going to uh, to increase uh, extremely fast and, and rapidly and and big ventures uh, in in the Arctic uh, to be at least uh, uh, to have at least a nice medical service <laughs> on 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 board uh, having the capacity of uh, quarantine you know. So if you find that a worker has a strange disease, uh, being able to do a lot of testing on board, uh, on, on place, and not putting this person immediately on a plane and send it back to a large hospital in Moscow, when it will <laughs> start spreading uh, a whole, uh, whole epidemics. But unfortunately, uh, I don't think they care about this at the moment. Il livello di sicurezza qua dovrebbe essere un livello di sicurezza 4, cioè dovrebbero essere eh, eh, maneggiati questo materiale con estrema cautela. Eh, come si maneggia Ebola, come si maneggiano i virus che hanno una altissima pericolosità. I, I think it, it is important again to insist that if a, a pandemic is started from, from the Arctic, this will not be because of us. We don't work with viruses that are capable or susceptible of uh, infecting animal or plant, okay, or human. Uh, that would be silly. Anche proprio gli studi devono essere fatti adottando delle precauzioni estreme. Unfortunately, I've just learned that uh, the Russians have announced that they will try eventually to revive viruses that could infect mammoths. And I think it's a very bad idea. I would just prevent to eventually find something extremely dangerous. Because, you know, they would be able to infect elephants. Elephant is close to cows and cows are close to humans. I prefer those viruses not, not be there rather than being confined in those labs. 